Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Chivari ki Janasena lo migle di varidhare na Janasena ne pavan kalyan ki Godavari jellalo to apato uttar andhra lo balam munda nanchanalu gatam lo ekoga vini pinchai. Dhan ki karanam prajara jam party ki yeh jellal lo ne ekoga seat lo raudan jere gindi. Dhan to pavan kalyan Janasena nu kuda yeh jellal lo ne ekoga nami vestar inch kunaru. ఎక్కువ మంది నాయకులు కూడా ఇక్కడే పార్టీకి కనిపిస్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జనసేన కనీసంగా పాతిక సీట్లు గెలుస్తుందని అందులో ఈ జిల్లాల వాటాయే ఉంటుందని అంతా భావించారు ఫలితంగా బలమైన నాయకులు అనుకుంటున్న వారు ఈ జిల్లాల్లోనే పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు అయితే జనసేన దారుణమైన పరాజయం తరువాత విశాఖలో పార్టీ చాప చుట్టేసినట్లయింది ఇక జనసేన పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది తొలిసారి ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగినప్పుడు అనుకున్నంతగా ఊపిలేకపోయినా మూడవ ప్రత్యామ్నాయంగా ఆ పార్టీ రేసులో ఉంటుందని భావించి చాలామంది మేధావులు అందులో చేరారు అలా వచ్చిన వారిలో సిబిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ ఒకరు నిజానికి ఆయన పవన్తో సరిసమానంగా ఏపీ జనాలకు బాగా తెలిసిన నాయకుడు ఆయన రంగంలో ఆయనే హీరో దీనికి తోడు మేధావులు విద్యావంతులు ఎక్కువగా ఉన్న విశాఖలో జేడి ఎంపీగా పోటీ చేశారు ఆయనకు రెండు లక్షల ఎనభై వేల పైచిలకు ఓట్లు వచ్చాయి ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ చిరిష్మా ఎంతని పక్కన పెడితే జేడి సొంత ఇమేజ్ కూడా బాగా ఉపయోగపడిందని చెప్పాలి దానికి నిదర్శనం మిగిలిన అసెంబ్లీ సీట్లలో జనసేనకు వచ్చిన ఓట్లు అన్నీ కలిపినా కూడా జేడీకి వచ్చిన ఓట్లకు సరికాదు అంటే జేడీని ప్రత్యేకంగా విశాఖ జనం గుర్తించి ఆదరించాలనుకోవాలి దాంతో జేడీ తాను సొంతంగానే విశాఖ జిల్లాలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు ఆయన తన స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా మరి కొన్నాళ్లు ఇలాగే విశాఖలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన తన ఆలోచనలను బట్టి మరో రాజకీయ పార్టీలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది ఇక జేడి విశాఖ నగరం స్వచ్ఛ సర్వేలో మొదటి ర్యాంకు సాధించాలని పిలుపు ఇవ్వడం విశేషం అంటే రానున్న రోజుల్లో తన కార్యక్షేత్రం విశాఖ అని జేడీ చెప్పగానే చెప్పారన్నమాట జనసేనని వేడడం పార్టీకి భారీ లోటు కానీ జేడి ఒక వ్యక్తిగా వ్యవస్థగా ఇప్పటికీ తాను విశాఖ వాసులతోనే పయనిస్తానని చెబుతున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే జనసేన ఓడిపోయాక మాజీ ఐఆర్ఎస్ అధికారి అనకాపల్లి నుంచి జనసేన ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిన పార్థసారథి పార్టీకి మొదట్లోనే గుడ్ బై కొట్టేశారు అదేవిధంగా మాజీ మంత్రి పాడేరు నుంచి పోటీ చేసిన పసుపులెట్టి బాలరాజు కూడా గుడ్ బై అనేశారు ఇక ప్రజారాజ్యం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పిందుర్తి నుంచి జనసేన తరఫున పోటీ చేసి ఓడిన చింతలపూడి వెంకటరామయ్య కూడా జనసేనకు రామ్ రామ్ అనేశారు ఇలా చాలామంది జనసేనను వీడిపోయారు ఇక జనసేనలో మిగిలింది నాగబాబు నాదేండ్ల మనోహర్లు మాత్రమే అనే సెటైర్లు వినిపిస్తున్నాయి జేడీ లాంటి బిగ్ షాట్ పార్టీకి షాక్ ఇవ్వడంతో పరిపాలనా రాజధాని విశాఖలో జనసేన చాప చుట్టేసినట్లేనని అంటున్నారు